。喂，立川。小秋，嗯，我在客房捡到了一个发夹，上面有一个银色的爱心，是你的吗？啊，是我的，那是我弟弟送我的。啊，呃，我去了咖啡店，听说你辞职了，出了什么事呢？主主要是因为期末嘛，时间挺紧张的，而且我还想拿奖学金，所以就没有时间打工了。那，那你生活会有困难吗？不会不会，我平时还可以接到一些临时翻译的活。要不这样吧，嗯，你来帮我，我正好想找一个中文老师。<笑>王立川。你确定不是在搞救济吗？啊，救济？我真的是想找一个中文老师啊，而且我觉得你还蛮适合的。如果你真的需要的话，我当然乐意效劳了。那一周两次，费用按小时算。我不收钱，怎么能收钱呢？你帮了我那么多，我可以免费的给你做中文老师，义务的。不收钱怎么可以呢？那你要实在过意不去呢，我教你中文，你帮我改一下论文好了。一周见两次，我教你九十分钟的中文，你帮我改三十分钟的论文，怎么样？好，那我们明天开始，呃，下午一点怎么样？好，那明天下午一点在我们学校的图书馆一楼阅览室等你，你到了给我打电话。好，那明天见。明天见，拜拜。让一下，啊，先生，图书证。没有图书证的话，你可是进不去的。哦，我没有图书证，我是来找人的。哦，那不能进。嗯，我我打个电话吧。好。您好，您拨打的电话暂时无法接通，请稍后再拨。The number you have dialed can. 您好。您拨打的电话暂时无法接通，请稍。哎，王先生。啊，叶。叶静文。啊，你怎么有空来学校啊？呃，我是来办点事的。啊，嗯，你是来找谢小秋的吧？啊，嗯。嗯。小秋他不在，他出去了。嗯，他出去了。嗯，他的手机也不通哎。哦，嗯，他好像有个高中同学来上海找他玩，他去火车站接人了。您的事儿急吗？啊，不急。我是来学中文的。学中文啊？那你可找对人了，我就可以教你。我呢有全国普通话的一级证书，全市的演讲比赛还拿过第一名，教你足够了。嗯，没没关系，我已经跟小秋说好了。那那一个老师够吗？学语言的密集度越高越好，你有没有想过请两个老师啊？这样吧，我哥也在上海，我觉得他也需要一个中文老师。呃，这是他的名片，你跟他联系一下吧。嗯，你哥啊。嗯。谢谢。不客气。那我先走了，我还有点事。
经过了半个小时了，丽春怎么还没来啊？手机坏了，我一定是错过立川的电话了。我想问一下，这个手机可不可以修啊？这个啊，坏了，嗯，坏了，再换个新的吧。啊，可是就碰了一下，你看这边这都没坏啊。啊这再高级的手机呀、啊，都经不起摔，何况是你这种牌子是吧？在我这看一下吧，看你是学生，给你打个折，怎么样？嗯，这款还有这款都挺适合你的。嗯。算了，不用了，谢谢啊。哎，哎，小秋，啊，可算找到你了。哎呀，师姐，电话怎么打都打不通。哦，我手机坏了。啊，销关有个急活口译。嗯，你估计也没什么时间准备了，有空吗？有空啊，几点钟啊？他说：“如果找到你的话，让你三点钟在图书馆门口等他。”哦，时间差不多了，我还得准备准备。他有说要去哪吗？是一家画廊的开业典礼。那你对绘画、艺术之类的词熟不熟啊？嗯，你看我记录我都不知道该怎么说哎。别露怯，为了把你推出去，我可是夸下海口了。我说你舅舅是著名的画家，从小就是在艺术的熏陶下长大的，对于中西画派都了如指掌，如数家珍。吹牛不上税啊！手机能不能借我用一下？好，那给，谢谢啊。嗯。喂，立川。我今天去找你了。那个，我手机坏了，所以我没有接到你的电话。因为我自己也不知道啊，我还在那里一直等你。嗯。你同学说你去车站接人，什么？就是你在嗯，在咖啡厅一起工作的那个叶小姐。我哪也没去，我一直在那里等你的。啊？我今天下午有点忙，改明天好吗？同样时间。嗯，好，那明天咱们老地方见吧。好，明天见，拜。再见。点什么咖啡？啊，小姐，我找一个人。哦，里边请。啊，耿伯伯，李川，你可是有很长时间没有来我这儿报道了啊！上个礼拜你爷爷还给我打过电话呢。啊，是吗？嗯，我最近在青岛出差，昨天晚上才回来。啊，我请你喝杯咖啡吧。好啊，那你先坐。啊。一杯大咖啡。啊，大哥大，好好好好，嗨，咖啡，咖啡久不见了，你去度假了？没有。那你去旅游了？没有。那你去哪玩了？都没有。啊，那个，最近，不是你喜不喜欢那个话剧啊？我最近发现一个话剧叫《面包树上的女人》，特别忙。不是，没关系，没关系，我就随便闻闻。对对对，咖啡好了，慢点啊。谢谢
。小秋，休息时间到了，这是你的吃的，速战速决。知道了。嗨。嗨。美安。Please。谢谢你早上的荷包蛋。不客气啦。对了，刚才啊，给你倒咖啡的那个女生，就是那个，她呀叫叶静文，她可厉害了，是我们系的高材生，英语很棒的，她可以背英文版的《长恨歌》，厉害吧？《长恨歌》。是一首歌吗？《长恨歌》是白居易写的一首诗。白居易是谁啊？呃，是一个诗人。啊啊！我是不是很没有文化？没有啦，你从小在国外长大，中文能说到这个程度已经很不错了。我小时候，爷爷特别严厉，家里的规矩就是。每个孩子都必须说中文，我大概认得差不多九百多个汉字吧。哇，那已经很厉害了，九百多个，大概有小学一年级水平了。那是我的巅峰期。那现在呢？萧条期。建筑文件几乎都看得懂，别的我就很难说了。哎，对了，你知道我有什么事吗？啊。这个还你。哎呀，这个我真的不……我说过了，我不会要这个钱的。那好吧，算了，要不然这样推来推去也没什么意思。那算我欠你一个人情，以后你们公司需要翻译的话，尽管找我好了，我免费去给你们做。OK。嗯。那你继续吃吧。好。怎么啦？那个 C K G， 你是不是对他有意思啊？怎么了嘛？那是我先看上的。哦，所以呢，我就不能跟他讲话啦。怪不得骗我说他是司机。又有孩子又失业，不是？原来你是想取而代之啊，谢小秋，你也太天真了吧？你以为他会看上你这种人吗？你这种哪种？穷学生还是乡下妹？所以我就不配跟他讲话了，是不是？反正呢，人要有自知之明。童话要是发生在你身上，就是个笑话；暗恋要是发生在你身上，那就是一场空话。Excuse me， 先生，您还要点什么啊？水果沙拉。哦，好，好，好，好，好，我做完之后马上给您送过去。谢谢。嗯。王立川。嗯。我要请你看电影。什么时候啊？十一点。晚上十一点。对。好啊。你先去旁边等我下班，待会见。好。惹大祸了。
Bless you。你冷吗？嗯、呃，不是啦，我是过敏性鼻炎。那就是冷，帮我拿一下。不用啦。嗯，你也会冷啊？没关系。我的外套，好好闻着薰衣草味道。谢小秋，你真的没有动心吗？如果你习惯男人这样对待你，将来会嫁给很好的男人。对了，刚才一直在忙，忘了问你这么晚还来看电影，介不介意啊？当然不介意啊，看哪家？就是我们学校旁边有一家大众影城，晚上会放一些好莱坞的片子。今天放的是《沉默的羔羊》嗯，《The Silence of the Lambs》。恐怖片？你喜欢看恐怖片？嗯。哎，我帮你拿包吧。啊，不用了。如果我没有提出请求，不要帮我做任何事情。你这个人做事一直都这么一根筋的吗？是不是很难相处啊？那倒不是，你是我见过的人当中脾气算好的了。哦，不对不对不对，算最好的了。嗯，是吗？嗯。那我的毛病也希望你可以接纳。你有什么毛病？固执，一根筋。我已经见识过了。鸡翅不错，你要不要？不用了，谢谢。嗯嗯，爆米花吧。我不吃，全都是你的。其实吧，这个片子里有很多台词我都是会背的。为什么呢？因为我已经看过四遍了。Great Proko, I tell things, you tell me things. Not about this case, so about yourself, Great Proko. Yes or no? Yes or no, Clarice. Poor little captain is waiting. Your 口语就是这样练出来的。嗯。哎，你一定没有看出来吧？这一段呢？其实很押韵的。哪里啊 ？Quid pro quo? Yes or no? Quid pro quo? 是拉丁语吧？一物换一物。嗯。Quid pro quo? 脑勺长得很不错。后脑勺？嗯，我跟你说啊，这像七尺之躯呢，不如像三寸之鼻；像三寸之鼻呢，不如像一点之筋；像一点之筋呢，不如像骨。像骨最重要的区域就是后脑勺了。你是在说我英文吧？嗯，和香蕉人根本没法交流，干脆送他一本汉语词典好。算了，我告诉你吧，其实我呢，会像鼓。OK。Prove it。
怎么样？有找到神奇之处吗？大难不死，福禄寿俱全。哼、啊，怎么了？这一段不恐怖啊！再说，你不是看过好几遍了？我不是害怕啦，我是怕血。怕血？嗯。可是这里没写啊，看吧，有写的时候我再告诉你。没有吗？嗯，没有。真的假的？嗯哼。嗯姐要出来喽，割人皮喽！啊，讨厌啦！过去没有？还没。哎呀，怎么那么慢呢、啊？正要割呢。割完了吗？割到一半了。割哎，割割到一半了，割完了。哎呀，怎么那么久了？我平时看的都明明没有那么久的嘛。没了没了，嗯，没了。啊！大家停停停停停，就就,就这里就好了。啊。如果你不介意的话，我下车陪你走到宿舍门口。现在有点晚了。我不放心你一个人这样走。啊，没关系的，真的不用了。你知道，如果我送你到这里，然后你走着走着突然失踪了，在法律意义上来说，我就是头号嫌疑人。就到宿舍门口了，但是我宁愿你拿出你的耐心，慢慢的陪我走。当然可以。我记得我读大学的时候，建筑系的那栋楼特别好认。为什么？因为凌晨三点的时候，自习室的灯都是亮着。哇，那个时候你功课就这么忙啊？我入行之后，几乎每天都加班，我根本没有休假。怎么？我看起来不像建筑师吗？啊不不不，想想想，那你一定是一个很有条理的人吧？我从小，父亲就叫我每天吃完早餐的时候，一定要做一个 to do list， 应该是一个。家庭习惯吧，一定要有计划。怪不得，怪不得你知道那个单词 a t a x o p h o b i a 你是不是有混乱恐惧症啊？算是吧。家族病，也是职业病。我跟你呢，就正好相反。我是属于那种到处都乱糟糟的，也不爱收拾。我这叫什么症啊？清洁恐惧症。<笑>不是。这叫懒惰。说我啊，糟了，门怎么锁了？大门锁了。嗯，这样吧，那这个还给你，你先回去吧。那，那你怎么办？我爬过去就好了。爬过去？呃，你你别开玩笑吧？这这这么高，你你怎么爬过去啊？很简单的。喂，小秋，真的真的，你下来很危险。哎，哎呦
，这这么高，一定很危险的。万一你受伤了怎么办？真的没事的啦，平时都可以爬的。平时？哎，不行不行，我找人帮你开门。你等一下。啊！喂，有人吗 ？Hello， 有人吗？警卫，警卫 ，Hello， 你睡觉了吗？喂。小秋，小秋，你干嘛？快下来，很危险的。你看，很简单吧？你这么一下，不就爬过来了吗？快快，全身能踩好。哎呀，吓死我了！好了，你快回去吧，拜拜。拜拜，拜拜。王先生，嗯，这是在客厅捡到的，您还要吗？啊，嗯，这个放在我这里就好了。行，那我先走了。嗯，谢谢。再见。客厅不能睡，小秋，小秋，小秋。静文，静文说一下，我真的很需要这份工作。你的工资？老板什么时候来啊？我想自己跟他解释一下。啊，嗯嗯。哎记得要还回来哦，不然要扣押金的
家向我借的房款，你看能不能提前还一下？呃，用不着全部还清，先还个两万三万的也成。啊、呃，您您放心啊，我那个卡里还有一点积蓄，大概六千多块钱，您再给我点时间，我会尽快凑齐的。先这样吧。啊，再见啊。哎，再见。福无双至，祸不单行。这下真的要身无分文了。嗯、欢迎光临。一杯咖啡。啊，一片粗麦面包。嗯。你来的真巧，我们这儿刚进一批新鲜的咖啡豆，这边刚煮上。要不然你先去做，我等一下给你送过去。哎，不用了，我在这边等就好了。你上班的地方一定离这儿很近吧？啊，不近。那就是你住的地方离这儿很近。也不近。不好意思，嗯，我自我介绍一下吧，我叫叶静文，我爸姓叶，我妈姓文，他们都是搞学问的，希望我不要太吵，所以叶静文。你好，王立川。你好，你好。嗯咖啡好了，然后这个是我送你的饼干，这个味道不错哦，尝一下。谢谢。哦，对了，呃，小秋，什么时候上班呢？哦，你找他有事啊？啊，没事，问问看。嗯，他辞职了。哦，谢谢，没事。粗麦面包，我等一下给你送过去啊。喂，立川。小秋，嗯，我在客房捡到了一个发夹，上面有一个银色的爱心，是你的吗？啊，是我的，那是我弟弟送我的。呃，我去了咖啡店，听说你辞职了，出了什么事呢？主主要是因为期末嘛，时间挺紧张的，而且我还想拿奖学金，所以就没有时间打工了。那，那你生活会有困难吗？不会不会，我平时还可以接到一些临时翻译的活。要不这样吧，嗯。你来帮我，我正好想找一个中文老师。王立川，你确定不是在搞救济吗？啊，救济？我真的是想找一个中文老师啊，而且我觉得你还蛮适合的。如果你真的需要的话，我当然乐意效劳了。那一周两次，费用按小时算。我不收钱，怎么能收钱呢？你帮了我那么多，我可以免费的给你做中文老师，义务的。不收钱怎么可以呢？那你要实在过意不去呢，我教你中文，你帮我改一下论文好了。我们一周见两次，我教你九十分钟的中文，你帮我改三十分钟的论文，怎么样？好，那我们明天开始，呃，下午一点怎么样？好，那明天下午一点在我们学校图书馆一楼阅览室等你，你到了给我打电话。好，那明天见。明天见，拜拜。
，拍到了吗？拍到了，拍到了！你看我。不好意思，让一下。先生，图书证。没有图书证的话，你可是进不去的。哦，我没有图书证，我是来找人的。哦，那不能进。嗯，我我打个电话吧。好。您好，您拨打的电话暂时无法接通，请稍后再拨。The number you have dialed can. 您好。您拨打的电话暂时无法接通，请稍。哎，王先生。叶。叶静文。你怎么有空来学校啊？呃，我是来办点事的。啊，嗯，你是来找谢小秋的吧？啊，嗯。嗯。小秋他不在，他出去了。嗯，他出去了。嗯，他的手机也不通哎。哦，嗯，他好像有个高中同学来上海找他玩，他去火车站接人了。您的事儿急吗？啊，不急。我是来学中文的。学中文啊？那你可找对人了，我就可以教你。我呢有全国普通话的一级证书，全市的演讲比赛还拿过第一名，教你足够了。没，没关系，我已经跟小秋说好了。那那一个老师够吗？学语言的密集度越高越好，你有没有想过请两个老师啊？这样吧，我哥也在上海，我觉得他也需要一个中文老师。呃，这是他的名片，你跟他联系一下吧。嗯，你哥啊。嗯。谢谢。不客气。那我先走了，我还有点事。已经过了半个小时了，丽春怎么还没来啊？哎呀，手机坏了。我一定是错过立川的电话了。嗯、我想问一下，这个手机可不可以修啊？这个啊，坏了。嗯，坏了，再换个新的吧。啊，可是就碰了一下啊！你看这边这都没坏啊。啊这再高级的手机呀、啊，都经不起摔，何况是你这种牌子是吧？在我这看一下吧。看你是学生，给你打个折，怎么样？嗯，这款还有这款都挺适合你的。算了，不用了，谢谢啊。哎，小秋，可算找到你了。师姐，电话怎么打都打不通。哦，我手机坏了。啊，销关有个急火口译。嗯，你估计也没什么时间准备了，有空吗？有空啊，几点钟啊？他说如果找到你的话，让你三点钟在图书馆门口等他。哦，时间差不多了，我还得准备准备。他有说要去哪吗？是一家画廊的开业典礼。那你对绘画、艺术之类的词熟不熟啊？嗯，你开朗记录我都不知道该怎么说哎。别漏气。为了把你推出去，我可是夸下海口了。我说你舅舅是著名的画家，从小就是在艺术的熏陶下长大的，对于中西画派都了如指掌，如数家珍。啊，吹牛不上税啊！手机能不能借我用一下？好，那给，谢
谢谢啊。嗯。喂，立川。我今天去找你了。那个我手机坏了，所以我没有接到你的电话。自己也不知道啊，我还在那里一直等你。嗯，你同学说你去车站接人。什么？就是你在嗯，在咖啡厅一起工作的那个叶小姐。我哪也没去，我一直在那里等你的。啊？我今天下午有点忙，改明天好吗？同样时间。嗯，好，那明天咱们老地方见吧。好，明天见，拜。再见。等很久了，嗯，还好。你师姐说你的绘画很熟，是不是？啊，还可以吧。哦，这是今天的资料。哦，你今天的任务是要陪同一个叫 David 的美国画家，这里面有关于他的画风、流派、师承以及作品的销售状况，还有，今天画廊的老板是我亲戚，是上海有名的本土画商。这么多资料，两个小时不一定翻得完吧？呃，我只能给你一个小时。另外一个小时，要带你去买衣服，抓紧时间准备一下。买衣服，这这件不行吗？啊，还可以更好。走吧。哎，同学，同学，同学，同学，同学。哎，哎，请问一下，你们认识谢小秋吗？谢小秋啊。哎，对对对对对，您找小秋啊？啊，嗯，您是？啊，我是他父亲，从云南来的。啊，那个小秋不在，他好像没回来呢。上哪儿了？什么时候回来？啊，我不知道。啊，好，啊，谢谢啊，谢谢谢谢，再见再见再见，走，再见。先别急着吃啊，先纠正你一个错误啊。这个啊，秋露芙蓉图的露呢，是露丝的露，是一种鸟，不是露水的露。那露鸟的露应该怎么说啊 ？Egret， E G R E T。谢谢师哥指点。哎，好了，吃点东西吧，来。嗯。要吃点什么？嗯，我帮你拿。这个。哪个？这个吧。这个，好，我来帮你拿。谢谢，你要吃什么？我就不吃了。现在这个价格，好吧，已经涨了五倍了。Sorry, I'm late. Hello. 早安，早安，请。既然迟到了，就得罚杯酒啊！哎，恒信，王先生不能喝酒，不要为难他了。李川啊，这是我表弟肖官，他是九通翻译社的社长。肖官，他是 GMF 的王总，王立川。你好，王总。你好，肖司长。我们九通跟贵公司的翻译部一直都有良好的业务往来，我跟令兄纪川先生也见过。我们喝过一次酒，我还特意让他叫你过来。他说你不能喝酒。是啊，纪川特别能喝几杯。啊
是谢小秀小姐，她舅舅是云南省的杰出画家，平时专攻写意山水，其泼墨风格直逼当年的张大千。哦，当然了，谢小姐酷爱艺术，平时也爱画两笔，是吧？是王立川先生，是 GMF 上海分公司的 CEO， 著名的建筑师，啊，是去年建筑师奖的获得者。这画廊啊，也是他的杰作啊。哦，嗯，你你好，你好。哎，小秋，你不负责，过去拿点吃的。你才吓死我了吧！这个年轻人没想到，谢小姐的艺术背景这么强大。我也喜欢绘画，不如你陪我欣赏一下，顺便指点指点。其实我也不太懂绘画了，不过你这个设设计的画廊，我倒是很喜欢这种风格的。嗯，当然我的观点也很业余了。<笑>我被恭维了。嗯，那王建筑师，我想请问一下，你的这种设计属于什么风格啊？自然风格，尽可能希望超越时代的局限。那是不是就像庄子那样？<笑>庄子是我最喜欢的哲学家，在大学的时候我都选他的课程。有有有件事情，我还是要跟你坦白一下。嗯，就是，就其实我舅舅他爸根本就不是一个画家，他是个泥瓦匠，小学都没有毕业，而且我根本也不懂什么艺术，我来这里是给个美国画家当翻译的。哦。肖社长他刚才一直一直在替我吹嘘，那是怕别人怀疑我的资历，你千万不要信就对了。笑什么了？没关系，你比很多人都诚实。<笑>我是觉得吧，其实艺术这个东西根本就不需要解释，因为呢，它可以直接的敲击人的心灵。虽然我不懂艺术，但并不能代表我不能欣赏美，对不对？像我这个人吧，<笑>我就属于那种，呃，直觉偏强，<笑>悟性偏高的那种。<笑>才谈判完就开始吹牛了。嗯<笑>。我说都是事实啊。嗯，既然是事实，那我们就来看这一幅画吧。啊。嗯，画的很好啊，非常不错。嗯。那可以解释吗？老实说，鄙人心智愚钝，我也看不懂。但是既然你有这么高的直觉，这么强大的悟性，那你来说说，这幅画你对它的高见是什么？嗯，高，高见啊。这幅画究竟想表达什么？我只知道它是后现代的。啊。后现代，对啊，你看，就像他画了一个人的脸，对不对？人的脸，人的脸又代表什么了？人的脸是公开的，每个人都能看见。那么这张脸呢？身体重合，身体又代表什么？啊，身体是隐藏的、隐藏的、有欲望的、不可见的。那么这。
这张和身体重合了的脸，说明欲望由隐藏变成了公开。OK， 他若是再问我，我就要露馅了，我这得反击。那这个上面有这么多的文字，文字又说明什么？代表什么呢？王立川同学，你说说。语言。哎呀，终于把这个人引到我的学科范围里来了。对了，语言、语言、声音、文本、非，正式传播。所以，所以，后现代的欲望要通过文本来获得满足，而不是感官。比如，比如，短信、博客、电子邮件，这些承载了他们手机呀、啊、电脑的，已经成为我们身体上一个不可或缺的器官。Bravo！ <笑>不敢当，只是我一点粗浅的看法。<笑>这是我今天听到的对这幅画最大胆、最新鲜的解释。常言道：“千金易得，知己难求啊。”可惜的是，纪川先生不在场。要是他在的话，听到谢小姐这番精彩的解释，一定会觉得很有意思。我也特地的转给他了。你哥哥也是画家，我们全家都很喜欢绘画。这幅画也是我哥设计的，你看，我想听听你们刚怎么。李川，嗯。小秋，小秋，小秋，小秋，你怎么样？还没事吧？怎么了，小秋？小秋。哎，啊，王总是个大忙人，如果有事可以先离开，我这里一个人照顾他就可以了。嗯，你们是？啊，我是他师兄。啊。你跟小秋，你们认识啊？啊，我们在 GMF 见过。啊，对啊，你瞧我这记性，我派他去你们公司做过一次翻译嘛。啊，对。啊，对不起，我接个电话。啊。小欢，你能过来一下吗？你有什么事啊？我们见了面说好吗？你在哪里？老地方。送你回去了。嗯，没关系，交给我吧。那麻烦你了。你怎么没有告诉我你有晕血症？我很少犯的。那你还看恐怖电影？我以为那样可以治好。你是天生的，还是有什么心理因素呢？我妈妈生我弟弟的时候，大出血死了，正好我亲眼看见他这一幕。
其实你可以尝试一下脱敏治疗，每天可以喝一点红色的，嗯，比如说番茄汁或者是红酒之类。笑什么？我觉得你很奇怪。别的人知道我有晕血症，都跟我说要少碰红色的东西，少看红颜色。只有你让我做脱敏治疗。啊，你看，现在我已经习惯了，它就是我的腿。只要你肯花时间训练自己，很多的障碍都可以克服的。你也可以把不自然的变成自然，这叫第二自然。第二自然。嗯。嗯。那我以后也要慢慢练习。谁又抛弃你了？没钱吗？要多少？啊？王八蛋！把我的信用卡，把我的信用卡都给停了！我也只有两千块，拿着。这两千块只够我用一天的。一天够了，你勾搭男人只要一分钟就够了。周小姐，不好意思，不好意思，你发什么神经啊？钱拿好，拿好！我发什么神经啊？你们男人都不是好东西，你干嘛对我凶？他为什么可以不接我电话？他为什么不接我电话？为什么不接我电话？哎，你怎么了？怎么了？到底谁又欺负你了吗？啊？他不肯离婚。谁不肯离婚呢？他结婚了，哎，小心点，我送你回去吧。啊，来马。嗯。手机给我。唐谦。给我。哎。我告诉你，不要再给我老婆发短信了，我手机号已经改了，不要再给我打电话了。别以为我不知道你身边有其他的男人。滚蛋！干嘛？不要！不要！不要跑了！怎么样？你还看不清楚是不是？本想说，本来明天可以再找他聊一聊，现在你把他打了一顿。我跟他真的彻底没戏了，艾玛，那你回去我走，以后这种擦屁股的事你不要来找我。你干嘛对我那么凶啊？我又没做什么对不起你的事情。不要忘了，我的第一次给了你，我还曾经怀过你的小孩。那是你自己不要的。你给我站住！不要叫我。你混蛋！你有什么了不起啊？你一直是在上海工作吗？嗯，大学毕业后我就留在美国了，后来回到瑞士。上海的 GMF 部门是我哥建立的，他做了三年，后来就调到总部了。我是他的接班人，也差不多三年了。可是，你跟你哥真的很奇怪
，你脾气这么好，你哥哥那么凶，你们俩是不是一起长大的？是一起长大的。没错，我哥哥的个性是比较急，但是你熟悉他以后，其实他的个性是非常好的一个人。那你家里还有什么人吗？爸爸妈妈是干什么的？这样子吧，做建筑的对不对？嗯。接下来往下的，你可能会觉得有点烦。嗯。我哥也是，我爸爸妈妈也是，我爷爷，我外婆，我外公，我叔叔、姑妈、堂兄堂弟都是。哎，奶奶不是。我奶奶也是，她跟我哥哥。是室内设计师。你家的家族史真的很乏味，不都说同行是冤家吗？你们家为什么专门找同行啊？可能是因为我们是建筑师吧，没有时间谈恋爱，所以大家都觉得找同行的比较省事你已经躺了一个多小时了，你的脸色怎么还那么白啊？医生说，你躺十分钟，肤色就可以恢复正常了。因为呢，我擦了粉，化了妆。年纪这么小，化什么妆啊？妆成熟不可以啊。